吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波是。夫人怎么了？刚才看见张夫人跳舞，想起我跟老爷年轻那会子来了。那时候可真好。出什么事了？有个女人往百戏班走，险些撞到了。师傅，少春。师傅，你没事吧？没事儿。少春，你是碰见熟人了吗？太太，是我以前的寿宴恩师。啊。对不起，下人驾马太急，没伤着你吧？卑贱之人，怎会认得公府太太？时候不早了，恐要宵禁。你们赶快回吧。好，我以后再来看你。告辞。是孤身一人。太太，您当真不认识我师父吗？傻话，他不是说了吗？不认识娘子在忙什么？前几日去给张夫人贺寿，回来路上遇见师傅，才想起来师傅的寿辰快到了，这不是打算挑几样可心的吗？送给师傅做贺礼。柳师傅寿辰，我已经当道贺才是。只是近来公母繁忙，脱不开身，只能劳娘子代为道贺了。你尽管忙你的，师傅也不会计较。看什么呢？你即使去祝寿，这么打扮，是不是太素净了些啊？天资雅素，以任群芳度，你还不知道我吗
，这个给你。你给我这个做什么？这是我给你的定情信物，你早给了我，我不是也得还礼吗？我多早晚给过你？你看，我可一直都保存着呢。以此为礼，谢过公子的话。我这是随手编的，要多少没有啊？这玉佩是太太传给你和哥哥们的，也太贵重了些。我们既然都成亲了，还分什么你我？你平时穿的素净，身上也不带些值钱的物件。你把它戴上，任谁见了都知道你是我孙玉楼的娘子，谁也不敢期待心。好，我定不辜负相公美意，日日都会戴在身上的。师傅，亏你还记得我的寿辰。别人都忘了，别人可以忘记，但无双师兄是不会忘的。何以见得？师兄都在跟前了，还问我做什么？你怎么知道？我自认将师傅的声音和形体都学得分毫不差了。你是怎么瞧出来的？师傅今年春秋几合？你可知道？四十。师傅上了年纪，又是女人，因此手指骨节应当纤细且棱角分明。师兄虽将音色身形模仿的惟妙惟肖，可单凭这一点就足以功亏一篑了。早知道不做这个动作了。<笑>我早说过瞒不过少春的，你们偏不信。可惜我是个男人，我若是个女人，定能毫无破绽。好了，既然人到齐了就好。师傅呢？我不就是吗？虽然你将平日师傅的言行动作揣摩的细致入微，但是你有一处遗漏。哦，师傅近日脖子酸痛，站定的时候脖子会略向前倾，可你却没有。想来是有一阵子没见过师傅了吧？<笑>果然是少春呐、啊，传承了我的衣钵。师傅。少春啊，这是你师姐桃夭，师姐好。师傅你偏心，什么叫少春传承了衣钵？那我同师兄就没传承吗？就是。哼<笑>。你们俩有什么好争的？少春虽然继承了我的衣钵，可她嫁入了孙家。已不是我百戏班的弟子了，少春啊，以后这个地方你少来，以免生出是非，对你不利。再说了，我的生辰也不是什么大事，你如今不比从前，名声要紧。师傅，这是哪儿的话呀？英雄不问出处，我的来历也从未有所隐瞒，京城上下谁不知道呢？既然我的师傅在这儿，我哪有不来的道理啊？还是少春好。来来，那我们就开始吃吧。嗯，我跟你们说啊，今儿的羊肉啊特别鲜嫩，你看看，师傅，来一块。小樱桃啊，这回可别说我不孝敬你了。好崽子，油嘴滑舌的。吃吧，来吃。桃药吃。师傅，你婆母可曾提起过我？没有。
。师傅，你们以前是不是认识？不认识。你们都说不认识，可瞧你们的神情，应当是认识的。你别多心，那日我失礼在前，我恐你回去之后，孙家人为难于你。放心吧，师傅，我现在同婆家人相处的还算融洽，他们不会为难我的。没有就好，没有就好。师傅，你又偏心了。你连说话都只把师妹叫到一旁，青石发叫我们听到似的。我刚沏了茶，师傅快来尝尝。妹妹穿的也太素净了，可是拿孙府待你不好。啊，没有。是我穿惯了素雅的。师妹的玉佩好漂亮啊！啊，是玉楼给我的信物。这块祖传玉佩，暂且压在姑娘这里。等我回府取了银子，立刻派人去赎回。孙大人，有人托我给你送样东西。多谢。在红玉胡同第一个小院儿。姑娘，近日琐事缠身，竟把这事儿给忘了。今日才登门之前，还请姑娘见谅。忘了，大人，您好大的忘性！您不来倒也罢了，竟还劳烦我家姑娘四处的打听您的消息，说这玉佩贵重，一定要送还给您。是我疏忽了，烦请姑娘代为向你家小姐致歉。您等一下，大人，我们家姑娘说了，不能收您的银子，这冲撞了她是小事，不劳烦您挂记。大人，您请回吧。姑娘可是还有旁的话要说。大人，其实我觉得我，我们家姑娘是该收您银子的。嗯。这一则吧，您的马车确实撞坏了她的衣裳；二则，我们姑娘多番打听您的消息，也是花费了些小钱的。我们姑娘吧，孤身一人，也没个亲友照应，这日子过得本就清贫不说，偏她那个性子吧，又孤傲的很。我劝他收下您的银子，反倒被他训斥了一番。这，姑娘，我能否见见你家小姐，当面向她致歉？不然我会内疚的。这，我有劳姑娘了。嗯。什么事儿吗？呃，那玉佩是家母所赠，对我来说十分珍贵。今日来求见姑娘
，是想感谢姑娘怀孕之恩。没什么可谢的，只不过是暂为公子保管罢了。这玉佩，本就是作为抵押的，如今玉佩归还，我也应当信守承诺，赔偿姑娘损伤的衣裳。我是个读书人，从不占人分毫便宜。若姑娘不收，岂不是叫我日夜不安吗？公子言重了，一件衣裳罢了，不是什么大事儿。若是收了公子的钱，倒像我讹人似的，我自己心里也会不安。那上次冲撞了姑娘，误了姑娘唱堂会，若姑娘愿意，全当我买了姑娘的曲子，请姑娘弹奏一曲，如何？这样姑娘心安，我也不用再心怀愧疚了。就如公子所愿吧最好，却过于的爱上了。女人所愿，不过是觅得两人恩爱一生罢了。可浓情蜜意能得几时？我今儿赶快找公子见笑了。看到女子的苦楚，却未曾看见男人的烦恼。此话怎讲？情之一事，本就关乎两个人。这世间有薄情的男子，自然也有不解风情的女子。若娶了这样的夫人，才是真正的如坠深渊，且一种苦闷。怕是姑娘不能想象的
可男人女人不一样，男人可以夜夜笙歌，还可以娶妻纳妾，哪里像公子说的那样愁苦？若有人不喜欢三妻四妾，只想与一人白头偕老呢？世上哪有这样的男子？区区在下便是。对不起，是我唐突了。天光不早了，公子请回吧。多谢姑娘今日一去。啊，我来了半日，还未请教姑娘芳名。桃之夭夭，灼灼其华。我叫桃夭。敢问姑娘，我还能再来听你抚琴吗？公子不必接济我。我虽然出身贫寒，但却不需要别人的施舍。不不不，姑娘，你误会了。我我我只是欣赏姑娘的琴技，绝无半点施舍之意。知音难寻，只愿有幸能再听姑娘弹曲。若是知音，桃夭欢迎公子随时来听曲儿先忍一忍吧，大爷不喜欢您吃这么多。家大业大的，我都快饿死在这里。老爷太太面前不敢多吃，大爷还嫌我吃相难看，我还得学规矩学礼仪，我揍了什么孽嘛我！我今天真忍不了啊，我一定得去看厨房有什么好吃的。奶奶，哎呀，好嘛，我是偷偷的吃，吃完把嘴擦干净，不让别人发现不就得了吗？这不还没到饭点呢吗？这是给四爷的参汤，我家奶奶吩咐了，每天都要给四爷炖汤。哎呀，这不是巧了吗？那个正好我也补补身子，你给我来一碗吧，估计四个人也喝不了这么多。好，大奶奶，这汤有助眠补气的功效，等炖好了我给您送过去。那不用不用不用，我就在这等你，你慢慢炖，不用管我啊。奶奶，要不咱也给爷炖一盅汤吧？爷最近睡得不好，吃的也少，你想啊，人睡得不好之后就容易心烦气躁。就拿您来说吧，头天少睡了半个时辰，第二天早上起来还四处撒气，找人打拳呢。有道理啊，说不定爷喝了这个汤，心情好了，对我也能和气。嗯，行，那你就按照小翠这个做法也炖一盅啊。去去去，是。没事，你慢慢做啊，炖好了跟我说。你看，是这些吗？嗯，嗯，这螃蟹太香了。嗯，嗯，哦，太香了今儿给你煲了汤，使劲把汤拿来。是，哎，爷在外面辛劳，来喝碗汤，补补身子吧。呃，好。好喝吗
，好喝。乖乖，这汤也太优秀了！别哄我每天都要炖汤。巧笑倩兮，明目盼兮。明目盼兮，这是何意？哎，这是这。雨打梨花深闭门，忘了青春，误了青春。姑娘，孙公子还不来？我祈愿日日都下雨，这样我就有理由说服自己，孙公子是因为下雨才不来的。姑娘既然是想念孙公子，我去请他可好？我以为孙公子不会来了呢。嗯，今日公务繁忙，耽搁了。可我心里一直挂记着姑娘。呃，啊，不不不不，不是，我我是挂记着姑娘的琴声。宋莲，哎，快去给公子换件干净的衣裳来。是。公子，请坐。啊。嗯。姑娘，这是令尊的衣裳吗？这可是眼下京城最时兴的衣裳，怎么会是家父的呢？啊。再说。家父已经亡故多年，我已经不记得他的样子了。公子别不识好歹，这是我家姑娘照你的身量亲手做的，您不感激便罢了，竟还疑心是旁人的。宋莲，对不住，对不住，是我多虑了。那可姑娘。为何突然想起跟我做衣裳？公子，你别误会
，你穿着官服来我这里听琴都有不便的。横竖我平日是闲着，就给公子做了一件。如果公子嫌弃，不穿便是了。明明不是这样，姑娘明知道孙大人马车内会备有长服，可就是想为大人再做一件。你还在这里做什么？说的话句句不中听，还不快出去！公子今儿想听什么曲子？你唱什么我都爱听。那公子既然不知道想听什么，我就不唱了。嗯。这连着下了好几日的雨了，怪闷的。嗯，不如这么的吧，我们说会儿这话如何？那你想说什么？就说说你的夫人吧。他，他有什么可说的？那我怕是惹恼了公子。公子不想说，便不说了吧。哦不，说说也无妨。他是叫门之后，十八岁时嫁给了我，两家联姻，无非是巩固权力。这样的婚配能有几分真情？我从第一次见到他的时候，就不喜欢他。他粗鲁蛮横，胸无点墨。我原本以为我这世上最厌恶的。会是那些官场怀露贪事之人，没想到到头来，讨厌的竟然是他。公子喜欢扫眉才子，那你来我这里只怕也不相宜。倘或不通文墨就要受公子厌弃，那我不也该是公子厌弃的人了？不不不，他怎么能跟姑娘相提并论呢？像公子这样的大丈夫，本就应该有一份美满的姻缘。既然亲事已成，公子不妨换一种眼光去看待自己的夫人呢。是，姑娘说的很对，这世上人人都应该有一份美好的姻缘，为什么我就不能呢？只是他并非我心中的良人，我心中的那个人。应该是像姑娘这样慧质兰心的女子。不，这可就是公子的不是了。你们既然已经成了夫妻，你就应当一心一意的对待你的夫人，不应该再对别的女子动情了。是，是我的错。可姑娘给我做了衣裳算什么？雨天你又在等谁？我只是把公子当做普通的客人罢了。我给公子做衣裳，那只是想让公子听起来是舒服些。我雨天等公子，那也是为了营生。毕竟公子来了，我才有景象，还希望公子不要误会。原来是我误会了。公子别说了，我原也生在大户人家。但因是姨娘养的，常被人瞧不起。妻妾之争，哪家没有？地位稳固的不受爷们待见，受宠的又一辈子屈居人下，都是可怜人。所以我立过誓，绝对不重蹈覆辙。我也暗暗打听过你夫人，她虽不合你心意，但却也是一个耿直善良的人，而且最要紧的一宗事，她是真心实意答应的。我不能多人所爱。好，你既然把我当做是一个普通的客人，那你为何打听我夫人？公子听听则罢，又何必深究呢？我也没别的本事，还是给公子弹一曲吧。我今日不想听曲。我想听听姑娘的心里话。宋莲，哎，姑娘。宋克，啊？既然公子不想听曲，就没什么好说的
我做生意就是如此。你真要我走？我走了可就再也不来了。工作员就不应该来。孙公子，请对你夫人好一些。谁不愿意找位知心实意的郎君啊？你夫人如此，我也如此。既然公子答应了不再来，那就请公子说到做到。如若再来，恕不接待。好。姑娘，姑娘，这又是何苦呢？他会回来的，可万一他不回来了呢？那我也不会去找他。这样的话，之前的功夫岂不白费了？他若是就此不来了，那只能说明先前的种种都是逢场作戏罢了。嗯，我即使去找他，那也只会自取其辱。如若他当真对我动了真情，别说是下雨，那就是天上下刀子。他也自然会回来找我的。大爷，我给你炖了汤。昨儿啊，做人参鸡汤，今儿得换着花样做才好呀。也不知道你喜欢喝什么，略兄弟多准备了几样。啊，这是仙人丸，这个是松茸竹笋汤，这是猪骨扁豆汤。还有个八珍汤，这也是宝源汤。爷，你看你爱喝哪样？有人告诉我你是一个好女人，让我真心的对你好。你说，我怎么才算对你好呢？真的？哎呦，谁呀、啊？这是，这简直是我的知音啊！我还得好好感谢感谢的。我要怎样才算对你好呢？哎呀，爷。青天白日的说这个干嘛？多让人笑话呀！有什么话我们晚上再说。你这会子说教我怎么应你吧。你觉得这样就是对你好了是吗？当然了，爷，你今儿就把这些汤都喝了也是对我好。毕竟爷们身子骨好了，受用的是女人。那，那那每日除了练功和炖汤之外，你还有什么其他想法吗？当然有啊。前阵子啊，我去姻缘庙求了个上上签，人解签大师可说了，说咱俩是天作之合，还说爷一定会爱我如真如宝的。这样看来，咱俩一定能共携白首，儿孙满堂。那就祝愿此签灵验吧。大爷，老爷请您去趟书房。好。奶奶，这些汤也都还没喝呢。嗯，啊，拿到他书房去吧。是。你到底是怎么回事？这就是你上奏的求贤令，自己看看。师姐，几个兄弟里头，你最谨慎，从未在这种事情上犯过错误。那为什么这篇公文句句极去咬牙，叫人怎能看得明白？所幸知道奏书还未到皇上跟前，倘或被旁人发现，再参你一本，别说是加官进爵，不丢了你头上乌纱帽便是万幸。是儿子疏忽，请父亲责罚。责罚。师姐，我觉得你最近总是心不在焉的。我看你最近啊，先不要当值了。我已经替你告了假，借此机会你好好的反省反省，什么时候悟出来了，什么时候再去当值。是，儿子谨遵。
什么？这书也没见过呀，从头就。李红，嗯，我可否求你一件事啊？哎呦，爷，成亲这么多年，你从来没求过我，说吧，我一定答应。走，开。啊？哦。清洗，请大爷试一下。将这把琴送给听桃小猪的桃妖姑娘，告诉她，此琴代表我的歉意，就算我们再相见，留点念想也好。是。心。